बात करते हैं टेंजेंट ऑफ सर्कल यानी व्रत की स्पर्श रेखा के विषय में व्रत की स्पर्श रेखा संबंधी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इनका बेसिक समझ लेते हैं क्या होता है कैसे कैसे चीजें होती हैं बिगनिंग करते हैं जैसे एक सर्किल दिया हुआ है सर्किल के किसी एक पॉइंट पर किसी भी पॉइंट पर माना हमने पॉइंट ये ले लिया उससे केवल एक और एक बस पॉइंट से एक ही टेंजेंट खींची जा सकती है एक पॉइंट से अगर इस पॉइंट को लेंगे हाँ यहां से एक दूसरे टेंजेंट खींची जा सकती है एक ही टेंजेंट खींची जाती है एक ही स्पर्श रेखा खींची जाती है और ध्यान रखना ये जो टेंजेंट होती है अगर इस पर इसके सेंटर से हम इसकी जो रेडियस है इसे मिला दें इस पॉइंट पे तो ये हमेशा नाइन्टी का एंगल बनाती है जो रेडियस है टेंजेंट पर अगर उसे मिला दें टेंजेंट के पॉइंट को बिल्कुल मिलाए तो नाइन्टी का एंगल बनाता है ध्यान रखना नाइन्टी का एंगल बनेगा दूसरी बार आगे चलते हैं अगर एक सर्किल है सर्किल में कोई बाहर एक बिंदु है आउट में एक बिंदु है एक पॉइंट दिया हुआ है आउट में उससे हमने टेंजेंट खींची सर्किल पर ये टेंजेंट खींची ये टेंजेंट खींची जो टेंजेंट ही खींचती है उसके आउट के पॉइंट से अगर टेंजेंट खींचती है स्पर्श रेखा खींचती है इनकी लेंथ हमेशा इक्वल होती है ध्यान रखना पी ए इक्वल टू पी बी है सर्किल के आउट में यदि कोई पॉइंट है वहां से अगर कोई टेंजेंट खींचती है तो जो टेंजेंट खींचा करती है जिसकी खींचती है दो टेंजेंट खींचती है वो दो टेंजेंट खींची कटेगा जाके तो जो टेंजेंट खींचती है उनकी लेंथ हमेशा इक्वल होती है इसकी निकालना भी होगा इसे लेंथ को तो ध्यान कर लीजिए चूंकि ये टेंजेंट है और इसे बिंदु से हम इस पर जो इसका सेंटर है सेंटर से हम रेडियस मिलाएंगे तो मैं आपको बताया था टेंजेंट में नाइनटी बनता है तो नाइनटी बनेगा और नाइनटी के सामने का ये क्या होगा हाइपोटाइनस होगा तो इससे आप निकालेंगे ओपी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां से देखिए ओपी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा ओ ए स्क्वायर ओ ए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर यदि इनकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस दी हुई है तो फिर इसकी डिस्टेंस निकल आएगी ऐसे इसमें हो जाएगा इसमें भी कर सकते हैं तो इसमें भी वही सर उस हिसाब से निकाल लेंगे फिर ध्यान रखना इस चीज का यानी आउट में यदि कोई भी पॉइंट दिया हुआ है उससे हम टेंजेंट टेंजेंट खींचेगी तो जो टेंजेंट दो बनती है दोनों की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है उसे इस फॉर्मूले से निकाल भी सकते हैं अच्छा एक माना पॉइंट दिया हुआ है आउट में पॉइंट है सर्किल है सर्किल के आउट में एक पॉइंट है पी या कुछ भी हो सकता है पी या क्यू जो भी आप मानना हो पी दिया हुआ है इससे एक टेंजेंट खींची एक टेंजेंट खींची इससे और एक जो लाइन खींची है जो इसे इंटरसेक्ट करते हुए जो सर्किल को काटते हुए जाती है जो जहां सर्किल को वहां बी और सी पर काटती है तो तब ध्यान रखना ये जो होता है जो टेंजेंट होता है इसका स्क्वायर पी ए स्क्वायर पी ए स्क्वायर और ये जहां इसे काटा है इसने सर्किल को तो ध्यान रखना पी बी यहां से इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस इंटू दूसरे वाले पॉइंट की डिस्टेंस पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी से पहला वाला जहां इंटरसेट किया वहां तक जिसने पी बी पी बी इंटू पी सी चाहे ऐसे लिख लो पी सी इंटू पी बी यानी दोनों के जहां जहां काटा है उनकी डिस्टेंस पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी सी इंटू पी बी ये फार्मूला होता है ध्यान रखना ठीक है इसमें ही अगर माना गया टेंजेंट ना होता ये भी ऐसी काटता बीच में ये भी ऐसी काट देगा दोनों तो जीवाई बन जाती है यहां से होकर दोनों काटता तब क्या हो जाएगा अगर काटता है तो उसमें ये पहले से डिस्टेंस ये हो जाएगा फिर ध्यान लेना ध्यान लिख देता हूं तो ये हो गया फार्मूला अगर इस वाले में लिखेगा इसमें क्या हो जाएगा पी ए इंटू पी ए इंटू पी बी पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी पी सी इंटू पी डी ध्यान रखना जब ये इसमें काट दिया है बीच में तो ऐसे ध्यान रखना इसके लिए तो हमेशा ऐसे करेगा इसमें कई बार डिस्टेंस दे देगा इसकी डिस्टेंस देगा इसकी डिस्टेंस दे देगा इसकी दे देगा इसकी डिस्टेंस पूछ लेगा या ये ये डिस्टेंस दे देगा ये डिस्टेंस देगा ये डिस्टेंस पूछ लेगा तो जब भी ऐसा कुछ पूछे तो उसका हम इजीली फार्मूले से इससे निकाल सकते हैं ध्यान देना अगर सर्किल के आउट में कोई पॉइंट है और दोनों को ऐसे लाइन खींची जो इंटरसेप्ट कर दी जा रही है जो काटती जा रही है सर्किल को तब तो उनकी डिस्टेंस पूछता है तो वो निकाल देंगे अच्छा कभी कभी सर्किल के अंदर ही दो जीवाएं खींच देता है दो कोड खींच देता है जो कोड खींची है और उनको आपस में कहीं इंटरसेप्ट करता है ये इंटरसेप्ट किया है इसमें पूछता है अगर कभी भी तो ध्यान रखना ये भी ऐसे ही ए ओ इंटू ओ बी ए ओ इंटू ओ बी इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी ध्यान रखना इसके लिए यानी 
ये दिया हुआ है तो ध्यान देना ओ ए इंटू ओ बी ओ ए इंटू ओ बी ओ ए इंटू मैंने ओ से डिस्टेंस ए की ओ से इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी ओ सी इंटू ओ डी ऐसे करके फार्मूला बन जाता है या ए ओ इंटू ओ बी भी लिख सकते हैं सी ओ इंटू ओ डी भी लिख सकते हैं ठीक है यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी समझ आ गया होगा आपको अब आगे चलते हैं ध्यान दीजिए जब एक सर्किल है और दूसरा सर्किल उसे इंटरनली टच कर रहा है दो सर्किल है और दूसरा सर्किल जो है आपस में अंदर से इंटरनली टच कर रहा है उनके पॉइंट अलग अलग हैं तो ध्यान रखो उनसे हमेशा बस एक और केवल एक ही टेंजेंट खींची जाएगी दोनों को टच कर दे अगर दोनों को टच कर दे देखना वैसे टेंजेंट बहुत खींची जा सकती है यहाँ भी खींची जाती है यहाँ पॉइंट में टेंजेंट खींच दो यहाँ लेकिन जो दोनों को टच कर देगा जाए अगर वो इंटरनेट टच कर रहे हैं तो एक टेंजेंट खींचेगी इंटरनेट टच करने पर ठीक है इंटरनेट टच करने में एक टेंजेंट खींचेगी ठीक है अगर दो सर्किल है वो आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को काट रहे हैं दो पॉइंट पर तो उनसे हमेशा दो टेंजेंट खींचेंगे जो कॉमन टेंजेंट है इसकी इसकी कॉमन टेंजेंट है इसकी इसकी ये कॉमन टेंजेंट है ये कब रहे इंटरनली टच कर रहे हैं तो दो टेंजेंट खींचेगी इंटरनल टेंजेंट चल रहे थे तो एक टेंजेंट थी जब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दो टेंजेंट खींचेंगे अगर आउट में दोनों के दोनों टच कर रहे हैं इंटरसेक्ट नहीं कर रहे आउट में टच कर रहे हैं आउट में टच करते हैं तो तीन टेंजेंट एक कॉमन टेंजेंट ये होगी एक कॉमन टेंजेंट ये होगी एक टेंजेंट ये होगी जो दोनों को टच करते हैं तो तीन टेंजेंट खींचती है कितने टेंजेंट खींचेंगी तीन टेंजेंट खींचेंगे ठीक है ध्यान दे रहा चीज का इंटरने टच कर रहे थे तो एक टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दो टेंजेंट आउट में दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो तीन टेंजेंट खींचेंगे अगर दोनों टच नहीं कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे दोनों अलग अलग उस पर है तो ये अपना आपस में इनसे जो होती है चार टेंजेंट खींचती है दो तो इन्हें तो बोलते हैं ये कॉमन टेंजेंट ये कॉमन टेंजेंट ये सीधी खींच गई टेंजेंट ये सीधी खींची दोनों को टच करते हुए ये टच करते हुए चलेगी ये लाइन और ये लाइन में टच करते चलेगी कॉमन टेंजेंट और जो ऐसे तिरछी रेखा या ट्रांसफर्स टेंजेंट इंग्लिश में ट्रांसफर्स टेंजेंट बोलते हैं ट्रांसफर्स टेंजेंट या तरिया पिष्पर्स रेखा ऐसे तिरछी ये ट्रांसफर टेंजेंट तो टोटल तो तो चार टेंजेंट खींचती हैं दो तो ट्रांसफर्स हो गई दो कॉमन टेंजेंट हो गई ठीक है जब टच नहीं कर रहे हैं दोनों सर्किल अपने आपस में दोनों अलग अलग हैं उनसे चार टेंजेंट खींचती हैं दो तो कॉमन टेंजेंट हो गई और दो ट्रांसफर टेंजेंट हो गई ठीक है इनमें कई बार ध्यान दे लेना इनकी डिस्टेंस ये पूछ लेना है कॉमन टेंजेंट जो है ये कॉमन टेंजेंट की लंबाई कितनी होगी कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या होगी तो इसके लिए फार्मूला है ध्यान रखना अगर ये कॉमन टेंजेंट ये उसका पूछा है कॉमन टेंजेंट का तो इसका फार्मूला होता है जो दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस पी टू या जो भी आपने लिखा है डी लिख लीजिए चाहो तो दोनों के जो सेंटर है इनके बीच की डिस्टेंस इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर डिस्टेंस चाहे डी लिख दीजिए ये जरूरी नहीं है पी क्यू लिखे माना डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस माना हमने मान लिया ये डी है तो लिख दिया हमने डी स्क्वायर ठीक है कौन है डी स्क्वायर माइनस तो दोनों का जो रेडियस थी उनका डिफरेंस का स्क्वायर जब ये कॉमन टेंजेंट है तो डिफरेंस कॉमन टेंजेंट निकालना है डिफरेंस और अगर ये ट्रांसफर्स टेंजेंट है ऐसे ट्रांसफर्स वाली की लंबाई निकालनी है तो ये प्लस हो जाता है तब क्या हो जाएगा ट्रांसफर टेंजेंट में यही चीज प्लस हो जाती है माना ये डी है डिस्टेंस यही इनके बीच की डिस्टेंस इनके सेंटर के बीच की दूरी जो सेंटर है उनके बीच की डिस्टेंस डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस और ट्रांसफर्स निकाल रहे हैं तो क्या होगा दोनों की रेडियस का प्लस हो जाएगा दोनों की रेडियस का प्लस होगा ये कॉमन टेंजेंट का ये इसका ठीक है और यदि कॉमन टेंजेंट कब निकालते हम ये कॉमन टेंजेंट इसकी लंबाई निकालते जब ये एक दूसरे को टच कर रहे थे तो टच कर रहे थे तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी फिर फिर इनके बीच की डिस्टेंस ध्यान दीजिए फिर तो इसके बीच की डिस्टेंस ये सीधा ये रेडियस माना आर वन है ये आर टू है तो क्या होता है आर वन प्लस आर टू डिस्टेंस होती ये आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर हो जाता अगर ये इस वाले में निकालते तो इसका स्क्वायर हो जाता और ये ए का स्क्वायर माना सी बी का स्क्वायर इन दोनों को अगर हम जोड़ते तो क्या हो जाता आर वन प्लस आर टू प्लस आर वन माइनस आर टू यानी एक तो ये आ जाता 
और एक ब्रैकेट में आ जाता है आर वन प्लस आर टू माइनस आर वन प्लस आर टू हो जाता तो ये कट जाता है देखो ये आर टू से आर टू यहाँ कट जाता है आर वन से आर वन कट जाता है तो टू इंटू आर वन हो जाता है टू इंटू आर वन ऐसी टू इंटू आर टू हो जाता तो दो धनी चार है टू जो फोर आर वन इंटू आर टू जब ये एक दूसरे से टच कर रहे हैं तो इनकी कॉमन टेंजेंट का जो है कॉमन टेंजेंट की जो लंबाई है कॉमन टेंजेंट तब हो जाती है ये अंडरवुड में फोर आर वन इंटू आर टू दोनों की रेडियस का मल्टीप्लाई तो उसके लिए ये है तो ध्यान दीजिए दीजिए तीन फार्मूले बताए हैं इनका क्वेश्चन बनेंगे क्वेश्चन अभी हम करेंगे तो क्वेश्चन बनते हैं टेंजेंट के निकालने के लिए कॉमन टेंजेंट का जब डिस्टेंस पूछे तो कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए क्या है अंडरवुड में जो दोनों के सेंटर हैं, सेंटर के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस रेडियस दोनों की जो रेडियस है उनका आपस में डिफरेंस कर लीजिए उसका स्क्वायर अंडरवुड में डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस दोनों की रेडियस का डिफरेंस कर गया उसका स्क्वायर ठीक है ये हो गया जब ट्रांसफर्स टेंजेंट पूछे तो अंडरवुड में अंडरवुड में क्या डिस्टेंस दोनों के जो सेंटर है उनकी डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस में दोनों की रेडियस को प्लस कर लीजिए उसका स्क्वायर डिस्टेंस को माइनस दोनों के को प्लस कर लीजिए उसका स्क्वायर और अगर ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं दोनों टच कर रहे हैं जब कॉमन टेंजेंट पूछे तो क्या हो जाता है अंडर वोड ऑफ फोर आर वन इंटू आर टू आर वन इंटू आर टू ध्यान रखना है ठीक है इसको ध्यान रखना पूरी तरह से तो ये फार्मूला इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है इस पर भी बन जाता है इस पर बन जाता है यही क्वेश्चन इन पर बना करते हैं ठीक है तो ये तीन ही फार्मूला को अच्छी तरह से ध्यान देना कई बार वीडियो देखना आपके ये याद हो जाएगा अच्छा दो चीजें और बची हुई है जिन पर क्वेश्चन बनता है इसी में ध्यान दे रही हूं ये ट्रांसफर टेंजेंट जो है जैसे ये ट्रांसफर वाली दी दी हुई है कभी कभी क्या करता है ये जो होता है ये वाला इसकी सेंटर से डिस्टेंस पूछने लगता है माने ये कुछ भी है टी है या कुछ भी है इसकी क्या पूछता है इस सेंटर से डिस्टेंस या इस सेंटर से डिस्टेंस पूछता है ध्यान दीजिए अगर ट्रांसफर्स में पूछा है ट्रांसफर्स में पूछा है इसकी सेंटर से डिस्टेंस पूछी है जहां से इसने कट किया है आपस में इन दोनों जो तरीके रेखाए थी जो जो ट्रांसफर्स जो टेंजेंट थी ये जहां आपस में काटती है उसकी सेंटर से डिस्टेंस पूछी हो जहां भी ट्रांसफर्स टेंजेंट आपस में काटती है उसकी इस सेंटर से डिस्टेंस या इस सेंटर से डिस्टेंस पूछी हो ध्यान दीजिए अगर इससे पूछी है माना इसकी रेडियस आर वन है इसकी रेडियस आर टू है तो ध्यान दीजिए ये पीटी हमें निकालना हो सेंटर से डिस्टेंस माना पीटी हमें निकालना है डिस्टेंस तो ये आर वन जो भी इसकी रेडियस है इन इनके बीच की जो डिस्टेंस थी ये दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस इन टू डी अपन प्लस में आर वन प्लस टू दीजिए रेडियस इस वाले से पूछा तो आर वन इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस बटे दोनों के रेडियस का प्लस इससे पूछा हो क्यू से यानी क्यू टी निकालना हो तो क्या हो जाएगा आर टू इस वाले की रेडियस इंटू डिस्टेंस इनके बीच की सेंटर की अपॉन नीचे वही आर वन प्लस आर टू अगर इनका पूछा गया है ठीक है अच्छा इसी में ही ध्यान कर लीजिए सॉरी <coughs> यही आप ध्यान कर लीजिए अगर ये कॉमन टेंजेंट भी जाकर कहीं ना कहीं टच करें माना ये कि ये छोटा होता एक सर्किल छोटा होता और एक सर्किल ये बड़ा होता और इस पर जो हमने टेंजेंट खींचते ये कहीं ना कहीं आपस में माना जाता है ये कहीं ना कहीं आपस में जाके माना ये टच करते ये ये होता माना जी और ये माना जो है ये सेंटर है ये इनके बीच की डिस्टेंस है माना डी ये रेडियस है और ये माना आर वन है बड़े वाले की और इसकी माना आर टू है वो तो इसकी पूछता है डिस्टेंस ये ए है माना ये बी है ये पूछता माना पी ए और पी बी पूछता है यहां पे ध्यान दीजिए जब कॉमन टेंजेंट है कॉमन टेंजेंट है और ये आप जाकर टच कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को जाकर इंटरसेप्ट कर काट रहे हैं किसी पॉइंट में कॉमन टेंजेंट में ये दोनों ये क्या थे ट्रांसफर वाले थे ट्रांसफर टेंजेंट थे ये काट रहे थे तो 
इनकी डिस्टेंस सेंटर से पूछी थी और जब ये कॉमन टेंजेंट जाके कहीं काट रहे हैं इनकी डिस्टेंस सेंटर से पूछे इस पॉइंट की जो बाहर जा काट रहे हैं यहाँ तो वहां पर यहीं काट रहे थे एक दूसरे को और ये जो दोनों एक दूसरे से काट रहे हैं यहाँ काट रहे हैं इसकी डिस्टेंस पूछी हो तो इसकी डिस्टेंस कैसे निकालते हैं इसकी डिस्टेंस के लिए सीधा होता है इसी मतलब प्लस था इस वाले में क्या होता है माइनस होता है अगर आप इसकी निकाल रहे हो माना पीवी निकाल रहे हो अगर ये पीवी आपने निकाली बना तो बी लिख दिया कुछ भी लिखते हैं बी टू टी जो भी लिखा को लिखना हो माना हमने पीवी लिख दिया है तो पीवी क्या होगा आर वन इंटू डी अपॉन दोनों के डिफरेंस आर वन माइनस आर टू जो भी बड़ा हो जो भी एडस बड़ी हो उसमें से लटा देंगे अगर दूसरी पूछेगा पी ए पूछेगा पी ए तो आर टू इंटू डी डिस्टेंस दोनों के बीच का डिफरेंस जो सेंटर डिफरेंस आर वन माइनस आर टू तो ये ध्यान रखना ये भी दोनों फार्मूले अच्छी तरह से याद रखना क्योंकि क्वेश्चन बनता है तो उस पर हम इसे सीधा सीधा फार्मूला होता है सीधे निकाल लेंगे ठीक है पूरी तरह से ध्यान रखना इसका ये टेंजेंट संबंधित चीजें थी टेंजेंट से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन बनता ही है कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनता रहता है ओके तो पूरी तरह से ध्यान रखना वीडियो को कई बार देखोगे कई बार वीडियो को धीमे धीमे देखोगे तो ये चीजें अपने आप ऑटोमेटिक आपके ऐसे लर्न हो जाएंगी तो आपको पता भी नहीं लगेगा कब मेरे याद हो गई है ठीक है ये इसी पर बाद हम क्वेश्चन करेंगे इन पास कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं तो आज के लिए इतना ही थैंक यू